ইয়েলস শো স্লো কুকার চিকেন স্টু এই স্লো কুকার চিকেন স্টু নামটিকে যখনই ট্রান্সলেট করে নিয়ে আসবো তখনই পেয়ে যাব হচ্ছে প্রপার কুকিং মেথড স্লো কুকার এটার মানে হচ্ছে আস্তে আস্তে সিমারিং কুকিংয়ে এই স্টুটিকে তৈরি করা এবং এটি একটি অনেক হেলদি ডিশ আর এই ডিশের যে মেইন ইনগ্রিডিয়েন্টস সেটা আমরা তৈরি করব চিকেন দিয়ে এবং সাথে থাকবে কিছু স্পাইসেস এবং এটা সম্পূর্ণ একটি হেলদি ডিশ এ কারণেই বলবো টারমারিক পাউডার অয়েলের পরিমাণ অন্যান্য যে জিনিসগুলো যেগুলো আমাদের জন্য স্পাইসি বা আমরা আনহেলদি ফুড হিসেবে ধরি সেই স্পাইসেসগুলোর কোনো কিছু সমন্বয় এই চিকেন স্টুতে থাকছে না আর এই চিকেন স্টুটি সম্পূর্ণ একটি ফিউশন ডিশ এবং আজকে স্লো কুকার চিকেন স্টু যখন তৈরি করবো এই টেম্পারেচার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো এটার ভিতরে কি কি যাচ্ছে কি কি অক্ষুণ্ণ থাকছে র মেটেরিয়ালস অ্যাসুরেন্সটা কি এই সমস্ত জিনিস নিয়ে আলাপ করবো সো ওয়েলকাম টু ড্যানিয়েল শো আজকের কুকিংয়ের যে টপিক সেটি হচ্ছে স্লো কুকার চিকেন স্টিউ স্লো কুকার চিকেন স্টুতে যে র মেটেরিয়ালগুলো লাগবে সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে মেসেন প্রেস করব প্রস্তুতিটা নিব এবং সাথে সাথে তার এক্সপ্লেনেশনগুলো সো আমাদের প্রথমেই আমরা ভেজিটেবলগুলোকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি আমরা নিয়ে নিব হচ্ছে ক্যারেট আমরা ক্যারেটটাকে পিল করে নিব প্রথমে এবং এই ক্যারেটটা আমরা রাউন্ড কাট করে কাটবো জাস্ট রাউন্ড যেটাকে আমরা বলি সুন্দর করে যাক যেভাবে আমরা একটা ক্যারটকে যে প্রপার শেপ থাকে পিল করার পরে জাস্ট এটাকে স্লাইসও বলতে পারি আমরা বাট এটা থিক স্লাইস জাস্ট কোয়ার্টার ইঞ্চেসের একটু বেশি সাইজ হবে এভাবে আমরা কেটে নিচ্ছি ক্যারটগুলোকে একটা হোল ক্যারট নিচ্ছি আমরা টু হান্ড্রেড গ্রামস একটা বিগ ক্যারেট এবং এই ভেজিটেবলগুলো আমরা একসাথে একটা বলে রেখে দিচ্ছি ওয়ান বাই ওয়ান এবং এরপর আমরা নিয়ে নিব হচ্ছে পটেটো সেম পটেটো কাটবো আমরা সে সেম রাউন্ড স্লাইস এবং থিক স্লাইস এবং প্রত্যেকটা কাট পিস যেন একরকম হয় না মাঝখান থেকে কেটে নিচ্ছি বিকজ ক্যারটের যে পরিমাণটা বা যে সাইজটা সেই সাইজটাকে আমাদেরকে একদম সেমভাবে মেনটেন করতে হবে সো আমরা রাউন্ড স্লাইস কাটবো প্রথমে এরপরে মিডিল থেকে জাস্ট হাফ ইট ইস ভেরি ইজি টু কাট এবং এই কাটিংগুলোই হচ্ছে আপনার এই খাবারকে প্রপারলি টেম্পারেচারে কুক করবে বিকজ এটা যদি একদম বড় সাইজ করে ফেলি কুকিং টেম্পারেচার এবং টাইম হবে আরও বেশি যে প্রপারলি এটিকে কুক করে নিয়ে আসবে সো সেম রাউন্ড এবং এটা মিডিল থেকে কাট হবে সো আওয়ার ভেজিটেবলস ইস রেডি আমরা দুইটা ভেজিটেবল এখানে ইউজ করছি ক্যারেট এবং পটেটো সো এই দুইটাকে আমরা এখানে সাইড করে রাখছি এর সাথে আমরা যেটা দিব সেটা হচ্ছে অনিয়ন আমরা অনিয়ন নিচ্ছি হান্ড্রেড গ্রামস হান্ড্রেড গ্রামস অনিয়ন এবং স্লাইস করে নিব আমরা এটা অনিয়ন সতে করার পর হচ্ছে প্রপার স্টিউয়ের যে টেস্ট সেই টেস্টটি আপনারা পাচ্ছেন সো হান্ড্রেড গ্রামস অফ অনিয়ন আমরা এই অনিয়নটাকে একটা ছোট প্লেটের মধ্যে রাখছি সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টস এবং র মেটেরিয়ালসকে রেডি করার পরে দেন ইউ ক্যান গো ফর কুকিং আর আমরা এটা সতে করব যখন আমরা ফ্রাই করে নেব হচ্ছে হোল ব্ল্যাক পেপার অ্যান্ড বেলি আমরা এর সাথে দিয়ে দিব হচ্ছে সেলেরি এটা হচ্ছে আমাদের একটা ওয়ান্ডারফুল অর্গ্যানিক হার্বস এর ফ্লেভারটা হচ্ছে আমরা বেশিরভাগ কন্টিনেন্টাল ডিশগুলোতে এটাকে ইউজ করে থাকি জাস্ট এইটি গ্রামস অফ সেলেরি এটা আমাদের পটেটো এবং ক্যারটের সাথে থাকবে এবং এর সাথে থাকবে আমাদের টু টু থ্রি পিসেস অফ গ্রিন চিলির যে গোড়াটা আছে সেটা শুধু নাইফ দিয়ে একটু কেটে নিতে হবে বিকজ একটুখানি স্পাইসেস বেরোতে হবে এবং ফ্লেভার সাথে থাকতে হবে এবং এর সাথে নিতে হবে আমাদেরকে জিঞ্জার আর জিঞ্জারটা আমরা নিব একটু বড় বড় স্লাইস জাস্ট এভাবে স্লাইস করে কেটে এটাকে আমরা একটু জুলিয়ান কাট দিব এই জুলিয়ান কাটটা দিলে এই জিঞ্জারের আসল যে ফ্লেভারটা সেই ফ্লেভারটা বের হয়ে চলে আসবে তো আমরা এখানে ফর্টি গ্রামস অফ জিঞ্জার নিলাম এই জিঞ্জারটা আমরা অনিয়নের সাথে রাখলাম আর সাথে থাকবে আমাদের হচ্ছে চপড গার্লিক এই চপড গার্লিক হচ্ছে যেটা আমরা বলি কন্টিনেন্টালেও তারকা দেওয়া বা ফ্রাই করা এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা এই ধরনের স্পাইসেসগুলোকে দিকে যার ফ্লেভারটা হচ্ছে বেশি আরোমাযুক্ত এবং মনে রাখতে হবে যে চিকেন স্টিউ এত হেলদি একটা ডিশ যেটা আপনার সারা দিনের মিলে আপনি একটা টাইম এই চিকেন স্টিউকে অ্যাপ্লাই করতে পারেন বিকজ আমরা বেশিরভাগ সময় রসালো এবং কালারফুল যে টারমারিক পাউডার চিলি পাউডার এই ধরনের খাবার খেয়ে অভ্যস্ত এর ভিতরে স্টমাককে রেস দেওয়ার জন্য অবশ্যই একটা টাইমের মিল হওয়া উচিত স্টিউ টাইপের কোনো খাবার এবং এর সাথে আমরা যেটি নিব সেটা হচ্ছে উইথ বোন চিকেন এই চিকেনগুলো অবশ্যই বোন সহ থাকতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা চিকেনকে যখন ডিভাইড করি 
চিকেন ব্রেস্ট পিসগুলো সব সময় কিমা কারি কাট এই ধরনের আইটেমসের জন্য যেন সিলেক্ট করি মিট সিলেক্ট করা একটা অনেক বড় বিষয় এবং লেগ পিসেসগুলো হচ্ছে গ্রিল চিকেন এবং কারি আইটেম এই ধরনের আইটেমের মধ্যে যখন আমরা একটু ডিস করি দ্যাট উইল গিভ ইউ মোর টেস্ট আর বোনের সাথে সংযুক্ত যে মিট যেটা হচ্ছে লেগ পিস এটার মসচিয়ার এবং এটার সফটনেসটা বরাবরই সমস্ত মিটের থেকে বেশি থাকে তো আমরা যখন সিলেক্ট করে আসি ফুড কস্টিং নিয়ে যখন কথা বলি মেনু ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কথা বলি তখন আমাদের সিলেকশনগুলো হতে হবে এরকম আমি যদি কিমার জন্য যাই তাহলে হচ্ছে কিমা বা মিন্স মিটের জন্য আমাকে সবসময় বিগ সাইজের চিকেনকে সিলেক্ট করতে হবে এবং যখনই কারি কাট ইন্ডিভিজুয়াল পোর্শন বা আলা কাটের পোষণ তখন আমাকে স্মল সাইজের চিকেনগুলোকে ইউজ করতে হবে বিকজ একটা চিকেন থেকে একটা পোষণ বনি বেরোবে সেই ক্ষেত্রে যখনই আপনি বড় চিকেন বা বড় সাইজের টু কেজির উপরে চিকেনে যাবেন চিকেন মিন্স করতে সেক্ষেত্রে সাশ্রয় হবে আপনার চিকেনের বোন থেকে বিকজ একটা চিকেন থেকে যখন একটা বোন বেরোবে বোনের পরিমাণটা কম বেরোবে এবং মিটের পরিমাণ বেশি এই সমস্ত সিলেকশন বা র মেটেরিয়াল অ্যাসুরেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন কালিনারি আর্টস কালিনারি আর্টসে শেখার অনেক কিছু রয়েছে এবং এভরিওয়ার ইউ হ্যাভ টু লার্ন বিকজ দ্যার ইজ নো এন টু লার্নিং কালিনারি আর্টস আনটিল ইউর ডেথ দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট ইন্ডাস্ট ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড বিকজ আমরা সারা দিনে কোনো কিছু করি আর না করি চার থেকে পাঁচ টাইম আমাদেরকে খেতেই হবে এবং খাদ্য গ্রহণ করতে হবে সো চিকেনে যে জিনিসটা বা যে পোষণটাকে আমরা সিলেক্ট করবো সবসময় দ্যাট শুড বি উইথ বোন এই স্টুতে সবসময় বোন ইনটা যাবে আমরা যখন সুপের স্টক বানাই তখন বোন দিয়ে বানাই স্টিউ মানে হচ্ছে যে নির্যাসটা বেরোবে আমাদের রান্না করার পরে সেটিতে কতটুকু পরিমাণ হেলদি মিনারেলস এবং আয়রন বা সব কিছু আমরা পাচ্ছি প্রোটিন থেকে যা যা পাচ্ছি সমস্ত কিছু অক্ষণ্ণ থাকবে স্টুতে এটাই হচ্ছে এই কুকিং প্রসিডিওরটা এবং স্লো কুকার এটার মানে হচ্ছে স্লোলি কুক করে সেটিকে একদম ফুল কুকে নিয়ে যাবে আমরা হাই হিটের ওক ফ্রাই খেয়ে থাকি আমরা ওভেন বেকড কুকিং খেয়ে থাকি আমরা স্টিমিং কুকিং খেয়ে থাকি প্রত্যেকটা কুকিং মেথডে আলাদা আলাদা জিনিস রয়েছে আলাদা আলাদা মেথড রয়েছে আলাদা আলাদা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন এবং টেম্পারেচারও আলাদা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে হাই টেম্পারেচার কুকিং হচ্ছে স্টিমিং কুকিং যেটা সবচেয়ে বেশি ফাস্ট এবং কুইক রান্না করে কিন্তু খাবারের কালারকে অক্ষণ রাখা খুবই টাফ হয়ে যায় ওয়েন ইউ আর গোয়িং ফর দ্য স্টিমিং কুকিং আমরা মোমোস খেয়ে থাকি ডাম্পলিং খেয়ে থাকি দিস অল আর স্টিমিং প্রসিডিওর কুকিং সো অনেক কুকিং মেথড নিয়ে আমরা আলোচনা করি আমাদের এই ড্যানিয়েল শোতে আমাদের সাথে থাকে হচ্ছে কুকিং স্টাইল টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স সো আমরা এই চিকেনটি নিয়েছি এখানে থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি গ্রামস দুজন মানুষের জন্য যে পরিমাণ আমরা মনে করি যে একটি মিলের জন্য অবশ্যই টু হান্ড্রেড গ্রামস মিনিমাম প্রোটিন থাকা উচিত কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ দুশো আশি গ্রাম থাকা উচিত ভেজিটেবলস ফাইবার্স এগুলোকে মিলিয়ে তখন করি আমরা একটা সেট মেনু একটি আলাকাট মেনু অথবা বুফের জন্য যখন আমরা পোর্শনিং করি তখন আমরা ঠিক এভাবেই চিন্তা করে করি এই সব কিছুর একটি মন্ত্র হচ্ছে মেনু ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা আস্তে আস্তে কাজ করব এবং এই সব জিনিসগুলোকে সামনের দিকে আরও আলোচনায় নিয়ে আসবো এবং আরও শিখব আমরা এখন চলে যাব হচ্ছে স্টিউ কুকিংয়ে প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এই বার্নারটিকে জ্বালাবো এবং প্যানটিকে হিট দেওয়ার জন্য আমরা এই বার্নারের মধ্যে বসে রাখবো এবং স্টেনলেস স্টিলের পট হলে কুকিং সবচেয়ে ইজি হয় এবং সুন্দর হয় আমরা অ্যালুমিনিয়াম স্টেনলেস স্টিলের এই ধরনের পটগুলোকে যখন বারবার রান্না করি এটা নন স্টিকের থেকে বেশি গ্লেসি হয়ে যায় এবং রেগুলার কুকিংয়ে এটা স্বাচ্ছন্দ্য দেয় আমাদেরকে সো আমাদের এই প্যানটি হিট হতে হতে আমরা নিব ছোট্ট একটি ব্রেক ওয়েলকাম ব্যাক টু ড্যানেল শো আমরা স্লো কুকার চিকেন স্টুটি এখন কুকিংয়ে যাব আমরা একটু আগে প্যানটিকে হিট দিয়েছিলাম সবসময় মনে রাখতে হবে প্যান প্রপারলি হিট না হলে ইউ ক্যানট গো ফর কুকিং আবার অতিরিক্ত মাত্রা হিট হলে আপনার খাবারের কালার নষ্ট হয়ে যাবে আপনি স্পাইসেসগুলোকে কুকিংয়ের জন্য কন্ট্রোলে রাখতে পারবেন না সো আমরা এই স্টুটিতে একটু কম পরিমাণে তেল ইউজ করবো আমরা জাস্ট সিক্সটি ফাইভ এম এল অয়েল ইউজ করবো বিকজ স্লো কুকারে আমার প্রোটিন থেকে যে পরিমাণের অয়েলটা বেরোবে সেটা নট লেস দেন থ্রি হান্ড্রেড গ্রামে নট লেস দেন টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি এম এল অফ অয়েল সো আমরা এর জন্য এখানে সিক্সটি ফাইভ এম এল অফ অয়েল নিলাম এবং অয়েলটা দেওয়ার সাথে সাথে আমরা যেটা দিব সেটা হচ্ছে চপড গার্লিক একদম ফাইনলি চপড গার্লিক টু টি স্পুন ফুললি টু টি স্পুন এটাই হচ্ছে মেন টেস্ট আমি আবারও বলে দিচ্ছি অ্যারোমাযুক্ত হার্বস আর স্পাইসেসের পরিমাণ যদি মেজারমেন্ট প্রপার না হয় তাহলে আসল প্রোটিনের ফ্লেভারটা হারিয়ে যায় সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা এটাকে সুন্দর করে সতে করে নিলাম এটা সেকেন্ড স্টেপ আমরা প্রতিটা যদি স্টেপ বাই স্টেপ মনে রাখি একটা স্টোরি আকারে মনে রাখি যে কোনো রেসিপি শিখতে আমাদের হবে সবচেয়ে বেশি ইজি
সো এই জিনিসগুলোকে মনে রাখতে হবে সব সময় কুকিংয়ের সময় সো আমরা দিয়ে দিব হচ্ছে অনিয়ন হান্ড্রেড গ্রামস এবং সুন্দর করে আমরা এটাকে সতে করব হিটটা আমরা একটু বাড়াবো এখন এই যে টাইম টু টাইম হিটকে বাড়ানো কমানো এটাই হচ্ছে কুকিংয়ের মেইন মন্ত্র টেম্পারেচারকে কন্ট্রোল করে খাবারটাকে তৈরি করা এবং তখনই আপনার এই খাবারের গুণাগুণটা অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং র মেটেরিয়ালসের গুণাগুণটা সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ থাকবে আমরা এখন দিয়ে দিব হচ্ছে ফর ফ্লেভার ওয়ান টেবিল স্পুন অফ বাটার এবং এটা শুধু ফ্লেভারই দিবে না এই সম্পূর্ণ খাবারটাকে দিবে হচ্ছে গ্লেস একটা এত সুন্দর গ্লেস দিবে যেটা দেখতে আমাদের লোভনীয় করবে যে এটা খাইতে হবে বা এটা খাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করাবে এই বাটারটা ওই ফ্লেভার দিবে এবং এই সেই গ্লেসটি এই স্টুর ভিতরে দিবে সো আমরা প্রপারলি এটাকে সতে করে নিচ্ছি নাইসলি সতে এবং ব্রাউন কালার না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে কন্টিনিউসলি আপনার যে প্যান এবং উডেন স্পুন এটিকে মুভমেন্টে রাখতে হবে উডেন স্পুন ইউজ করতে হয় যে কোনো পটে একটাই কারণ হচ্ছে প্রপারলি যেন র মেটেরিয়ালসের সাথে যে ভেজিটেবল স্পাইসেস অ্যাড করছেন ভেঙে না যায় এই জিনিসটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট উডেন স্পুনে স্পাইসেসগুলো যখনই অয়েল এবং বাটারের ভিতরে আমরা সতে করব বা ফ্রাই করব মনে রাখতে হবে গোল্ডেন ব্রাউন কালার আসা পর্যন্ত ইউ হ্যাভ টু মেক ইট সতে আমরা টেম্পারেচারটা এখন আবার একটু কমিয়ে নিচ্ছি এই টেম্পারেচারকে বারবার কমাতে হবে এবং বাড়াতে হবে এখন আমরা দিয়ে দেবো জিঞ্জার যেটা আমাকে প্রপার অ্যারোমা দিবে এই স্টিউতে স্টিউতে জিঞ্জার না থাকলে আসলে সেই স্টিউটি ভালো টেস্টি হয় না এবং সাথে দিয়ে দেবো চিলি এবং সেলেরি এইটা ইম্পর্টেন্ট সেলেরি সতে না হলে ফ্লেভার দিবে না এবং জিঞ্জার অলসো দ্য সেম র ম্যাটেরিয়ালস অল আর রুট স্পাইসেস সেলুরিটা হচ্ছে আমরা ধরতে পারি যে স্প্রিং অনিয়নের কাছাকাছি এবং এটা ওই ফ্যামিলি আমরা ধরি লিক সেলেরি এবং স্প্রিং অনিয়ন ইজ ভেরি ক্লোজ আমরা এটাকে সতে করছি অ্যান্ড আই এম গেটিং দ্য প্রপার অ্যারোমা নাও ফর দিস চিকেন স্টু এবং এটা জাস্ট সতে করতে হবে ওয়ান টু টু মিনিটস এবং এরপরে দিয়ে দিব আমরা চিকেন এবং চিকেন দেওয়ার সাথে সাথে আমরা এটাকে প্রপারলি সতে করব নাইসলি সতে এবং আমরা এখন হিট বাড়িয়ে দিব আমরা ক্রমান্বয়ে ওয়ান বাই ওয়ান র ম্যাটেরিয়ালসগুলোকে অ্যাড করছি এবং এর সাথে আমরা হিটটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছি এবং প্রপারলি এগুলোকে আমাকে সতে করে নিতে হবে দ্য চিকেন অ্যান্ড অল দ্য স্পাইসেস টুগেদার আপনারা কাছের থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে এটার যে সতিং প্রসিডিওর সম্পূর্ণ সারাক্ষণ নাড়াচাড়া করার মধ্যে দিয়ে এটাকে করতে হবে আদারওয়াইজ এটা প্যানের মধ্যে স্টিক হয়ে যাবে এখন আমরা দিয়ে দেবো যে ভেজিটেবলসগুলো আমরা কেটেছিলাম ক্যারেট অ্যান্ড পটেটো অ্যান্ড অল সো আমরা ওয়ান বাই ওয়ান সমস্ত স্পাইসেস দিয়ে দিচ্ছি এবং সাথে এটিকে প্রপারলি আমরা সতে করে নিচ্ছি প্রপারলি সতে এবং এটা হেলদি ফুডের মধ্যে দ্য বেস্ট ওয়ান এবং আমি বলবো ইজ দ্য নাম্বার ওয়ান ফুড টু কিপ ইউর সেলফ হেলদি উইচ ইজ কল স্লো কুকার চিকেন স্টু আমরা শুধু চিকেনকে আউট করে এখানে বিফকে ইন্ট্রোডিউস করলে উই ক্যান মেক স্লো কুকার বিফ স্টু আমরা এখান থেকে বিফকে আউট করে ফিশ ইন্ট্রোডিউস করলে উই ক্যান মেক স্লো কুকার ফিশ স্টু এবং শুধু প্রোটিন বাদ দিয়ে উই ক্যান গো ফর স্লো কুকার ভেজিটেবিল স্টু সো একটা আইটেমকে শিখে ওখান থেকে আমরা থাউজেন্ডস অফ আইটেমকে শিখতে পারি যদি আমরা বেসিককে ভালো মতো শিখি আর যদি শুধু রেসিপির দিকে যাই তাহলে আমরা আসলেই কিছু শিখতে পারবো না শুধু রেসিপিতে আবদ্ধ হয়ে থাকব এবং ওটা দিয়ে রেসিপি ডেভেলপ কিভাবে করে রিজিওনাল টেস্টের উপরে ফিউশন কিভাবে করে উই ক্যান নট লার্ন এনিথিং যদি আমরা এভাবে শিখি তাহলে আমরা প্রপারলি আমাদের এই কালীন এই আর্টসকে শিখতে পারবো সো আমরা সতে করে নিচ্ছি নাইসলি আমরা হিটটা একটু কমে দেবো এবং স্লো হিটে এখন এটা সতে হবে এবং কন্টিনিউসলি মুভমেন্টের মধ্যে রাখবো আমরা কন্টিনিউসলি এটাকে ব্রেসিংয়ে রাখবো যেটাকে বলা হয় কষানো সতে না হলে ব্রেসিং না হলে কখনো এই স্লো কুকার স্টিউ টেস্টি হবে না এবং এর সাথে একটা ম্যাজিক মনে রাখতে হবে স্প্রিঙ্কেল অফ ব্ল্যাক পেপার স্প্রিঙ্কেল অফ হোয়াইট পেপার সল্ট টু টেস্ট অ্যান্ড সুগার ফর ব্যালেন্স এটা হচ্ছে ইন জেনারেল ফুডকে টেস্টি করার জন্য একটা মেথড এবং আমরা কন্টিনেন্টাল ইউরোপিয়ান ইংলিশ সমস্ত ফুডে হোয়াইট পেপার ব্ল্যাক পেপার সল্ট সুগারের যে কম্বিনেশান দিয়ে এটাই খাবারটাকে সুস্বাদু করে তোলে বাট মনে রাখতে হবে প্রপার মেজারমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসগুলো আমাদেরকে সব সময় মনে রেখে কালিনারি আর্টসে টেস্টি ফুডের জন্য কাজ করতে হবে 
উই আর আর্টিস্ট উই আর নট এ স্টাফ আমরা সবসময় আর্টিস্টের আঙ্গিকে চিন্তা করব খাবার বানানো গার্নিশিং এবং প্রেজেন্টেশন এবং অবশ্যই খাবারটি হতে হবে সুস্বাদু সো এটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট থিং আমরা এখন প্রপারলি এটাকে মিক্স করব নাইসলি মিক্স এবং স্লো কুকারের এই কুকিংটা সবচেয়ে বেশি ইজি যখন সমস্ত কিছু মেসেন প্লেস করে ওটাকে ব্রেসিং করে আপনি পানি দিয়ে কন্টিনিউসলি এটাকে স্লো কুকিংয়ে রাখবেন এবং আফটার থার্টি মিনিটস ইট উইল গিভ ইউ এ ওয়ান্ডারফুল অ্যারোমা অ্যান্ড দ্য রেডি চিকেন স্লো কুকার স্টিউ সো আমরা এখন দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি এম এল অফ ওয়াটার আমরা এখানে চাইলে স্টকও ইউজ করতে পারতাম বাট জেনারেলি আমরা বোন সহ মিট ইউজ করছি সো টক স্টক ইউজ করার কোনোই প্রয়োজন এখানে নাই সো আমরা এটাকে একটু মিক্স করে দিব সুন্দর করে মিক্স আমরা আবার রিপিট করে নিচ্ছি সমস্ত স্পাইসেস র ম্যাটেরিয়ালস ভেজিটেবলস সব কিছু এখানে দেওয়া আমরা শুধু এটাকে এখন স্লো কুকার মেথডে নিয়ে যাব আমরা এখন ঠিক যে স্লো টু মিডিয়াম নট মিডিয়াম টু হাই স্লো টু মিডিয়াম যে আগুনটা আমরা রেখেছি এখানে একদম স্লো সেটাতে আমরা কুক করব থার্টি মিনিটস উইথ লিড অন ঢাকনা দিয়ে আমরা এটাকে কুক করব সো থার্টি মিনিটস আমাদের কুকিং টাইম লাগবে স্লো কুকার চিকেন স্টু সো চিকেন স্টুটি তৈরি হতে থাক এর মধ্যে আমরা নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি ব্রেক স্লো কুকার চিকেন স্টু এটা রেডি আমরা এখন এটাকে সার্ভ করব কুকিং টাইমটা মনে রাখতে হবে ব্রেসিং করার পরে যখনই আমরা স্টক বা পানি দিব তারপরে থার্টি মিনিট স্লো কুকারে কুক করতে হবে তখন গিয়ে সফট মিট এবং অরিজিনাল যে মশ্চারটা চিকেনে সেটি অক্ষণ্ণ থাকবে এবং টেস্টি হবে খাবারটি তো আমরা এখন এটিকে সার্ভ করব আমরা সার্ভ করব এবং এটার জন্য যে এডিবেল ফুড বা এডিবেল র ম্যাটেরিয়াল যে গানিসগুলো দেবো সেটি আপনাদেরকে দেখাবো প্রথমে আমরা এটিকে বানাটিকে অফ করব এবং প্রপারলি এটাকে আমরা আমাদের যে পটটিতে সার্ভ করব সেই পটটিতে নিয়ে নিচ্ছি এটার ফ্লেভার রিয়েলি ভেরি ভেরি নাইস আর মনে রাখতে হবে যে চিকেনটা কিন্তু পাঁচ থেকে সাত মিনিটের ভিতরেই কুক হয়ে যাবে বাট ফর পটেটো অ্যান্ড ক্যারেট আপনাকে স্লো কুকারে টাইম দিয়ে এটিকে কুক করতে হবে এই প্রত্যেকটা জিনিসকে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যখন আমরা কোনো কিছুকে কুক করব কোন র ম্যাটেরিয়ালসটা কতটুকু স্ট্রং কতটুকু সফট এই জিনিসগুলোকে মনে রেখে আমাদেরকে টেম্পারেচার সিলেক্ট করতে হবে আবারও বলে দিচ্ছি ড্যানিয়েল শোতে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কুকিং টিপস ট্রিক্স অ্যান্ড স্টাইল অফ কুকিং দ্য সেম র ম্যাটেরিয়াল যেটা আপনি বাসায় ইউজ করছেন সেটা আমরাও ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করছি রেস্টুরেন্টে ইউজ করছি বাট দ্য স্টাইল অফ কুকিং এটাকে ডিফারেন্ট কুইজিনে নিয়ে যাচ্ছে হার্বস এটাকে ডিফারেন্ট কুইজিনে নিয়ে যাচ্ছে স্পাইসেস এটাকে ডিফারেন্ট কুইজিনে নিয়ে যাচ্ছে যখনই আমাদের মুখ দিয়ে কারি আইটেম বেরোচ্ছে দ্যাট মিন্স আমরা ভাবি এটা সাউথ ইস্ট এশিয়া বা ইন্ডিয়ার একটি খাবার বা আমাদের বাংলাদেশি কোনো খাবার যখনই গ্রিল বলছি অলওয়েজ আমরা জানি যে এটা কন্টিনেন্টাল তো এই যে বিষয়গুলো খাবারের নামে কুকিং মেথডে ডিভাইড করে দিচ্ছে কুইজিন সেই জিনিসগুলোকেই শেখা হচ্ছে আমাদের এই কালিনারি আর্টস এডুকেশন সো আমরা খুব সফটলি কিছু চেরি টমেটোস ফ্রেশ চেরি টমেটোস এগুলো আমরা রাফলি জাস্ট বসিয়ে দিব পরে খুব সিম্পলি প্রেজেন্টেশন করবেন দেখতে খুব সুন্দর লাগবে সাম গ্রিন চিলিস ফ্রম দ্য টপ জাস্ট রেড চিলি হলেও চলবে এখানে কোনো অসুবিধা নেই এবং এরপর আমরা দিয়ে দিব হচ্ছে রেড বেল পেপার যেটা আমরা একটু জুলিয়ান করে কেটে নিব জাস্ট তিন জুলিয়ান দেখে আমরা একটু কালারফুল বানাবো পুরো খাবারটাকে ইট লুকস ইয়াম্মি এরপরে দিয়ে দিব আমরা এর মধ্যে হচ্ছে সাম স্প্রিং অনিয়ন জাস্ট রাফলি কাট সাম স্প্রিং অনিয়ন অন টপ আর এগুলো এত সফট যেগুলো এই স্টুর গ্রেভির সাথে যখনই সংস্পর্শে আসবে এটা অটোমেটিক্যালি সফট হয়ে যাবে এবং খাবারের উপযোগী হয়ে যাবে এবং এর সাথে আমরা দিয়ে দেব একটু কালার ভ্যারিয়েশন সাম রেড বেল পেপার এবং এটাকে আমরা একদম জুলিয়ান করে কেটে নেব নাইসলি গার্নিশিংটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আপনার আইডিয়া আপনি কিভাবে খাবারটিকে পরিবেশন করতে চান কিভাবে খাবারটিকে দেখাতে চান গেস্ট কিভাবে এটাকে পছন্দ করবে আমরা এই স্টুতে একটুখানি ড্রাই হাফস ইউজ করব উইচ ইজ মিক্স রোস্টেড ড্রাই হাফস ওরিগানো রোজমেরি এবং থাইন যেটা এই স্টুকে একটা ওয়ান্ডারফুল ইটালিয়ান কুইজিনের অ্যারোমা দিবে আমরা আবারও বলে দিচ্ছি একটা সিম্পল হার্বস একটা কুইজিনকে আলাদা করে ফেলতে পারে একটা সিম্পল কুকিং মেথড ওই কুইজিনকে সম্পূর্ণ আলাদা কুইজিনে নিয়ে যাবে এই যে লার্নিং অফ কুইজিন দ্যাটস কল ক্যালেন্ডারি আর্টস এডুকেশন সো ড্যানিয়েলস শোতে অলওয়েজ আমরা চাই ট্রিক্স টিপস অ্যান্ড কুকিং স্টাইলগুলোকে শেখাতে সো হিয়ার ইজ আওয়ার স্লো কুকার চিকেন স্টিউ 
is ready for serve. So, next episode, our learning topic is the same. Till then, stay safe and stay healthy.